Today's episode is the last step of basic skincare regimen, which is yung protection. Kailangan ba natin gumamit ng sunblock? Or sun creams? Sun protection? Or sun shield? Iba-iba man ang tawag nito tuwing kailan gumagamit nito. Alamin ang mga haka-haka tungkol sa sun protection. Click the subscribe button and hit the notification bell to stay connected. Ang sun ay mahalaga sa ating buhay at sa ating katawan. As far as skin is concerned, kailangan ito para mag-produce ng vitamin D at nagbibigay din ito ng physical o moral energy na kailangan ng ating katawan. Bukod dito, nagbibigay din ito ng ultraviolet rays na may masamang epekto sa ating mga balat. Nagdudulot ito ng pigmentation, freckles, or dark spots. At may tatlong klase ng UV rays na binibigay ang araw. Pero dalawa lang yung babanggitin ko. Una is yung UVA. Direkta mo itong makukuha at tumatagos ito sa glass, fog, at ulap. Tagusan din ito sa ating second layer ng skin. Nagdudulot ito ng santan. Ito yung pigmentation ng ating mga balat after mawala yung sunburn. At tumatagal ito ng ilang buwan. Nagdudulot din ito ng mabilisang pag ng skin at pagkakaroon ng wrinkles. Pangalawang klase ng UV rays is yung UVB. Ito naman nagre-reflect ito sa mga glass, sa tubig, sa dagat, sa poolside at sa ski ground. Naaabsorb din ito ng fog at ulap. Direkta ito sa outer layer ng ating skin at nagdudulot ito ng sunburn. Ang sunburn naman is yung pamumula ng balat na may kasamang sakit at kirot at tumatagal ito ng ilang oras. Nagdudulot din ito ng skin dehydration at skin cancer. Kaya napaka-importante na gumamit ng sun protection para magkaroon ka ng healthy skin. Alam nyo ba na kahit taglamig ay kailangan natin gumamit ng sunblock, lalo na sa mga lugar na nag snow Kasi base sa pag-aaral sa Japan, ang reflection ng UV rays sa snow ay umaabot ng 80 to 95%. 10 to 100% naman sa tubig. 15 to 25% kapag sa lupa at buhangin. 6% sa mga semento at 2% sa damuhan. Sa Pinas, pag may freckles ka, mistisa ka. Pero sign lamang po ito na damage na ang skin mo. At pag nagkaroon ka nito, mahirap na itong alisin. At para makaiwas ka sa sunburn at saka sa suntan, gumamit ka ng sun protection. Ang masamang epekto nito tulad ng freckles, pigmentation at dark spots ay hindi mo agad makikita within a day or within a month. Normally, makukuha mo ito within a year. Kaya kailangan natin gumamit ng sun protection. Marami na ang klase or iba-iba na ang brand na meron sa market ngayon. Dahil na rin sa global warming, iba na kasi ang init na dulot ng araw ngayon kumpara nung unang panahon. Paano nga ba pumili ng tamang sun protection? Una, alam nyo ba na kailangan mag-reapply ng sun protection every 4 hours? Lalo na kung exposed ka sa sun. Alam nyo din ba ang ibig sabihin ng SPF ay oras na proteksyon laban sa UVB or sunburn. Ang isang SPF ay nagbibigay ng proteksyon within 15 minutes. So kahit 100 SPF pa yan kung exposed ka sa sun, kailangan mong mag-reapply every 4 hours. Kaya ang minimum na SPF na gagamitin nyo ay 20 SPF. Good for 5 hours na po yun para hindi ka magka-sunburn. At para makaiwas ka naman sa suntan o yung discoloration ng skin after ng sunburn, need mo naman tingnan kung gaano ka-efficient ang sun protection na gagamitin mo. So kung may nakikita kang PA++++ sa kahit anumang sunblock, ibig sabihin mataas ang protection mo sa suntan or discoloration ng skin. Tataka ka ba tuwing nagsiswimming ka at umiitim ka pa rin kahit gumamit ka ng sunblock? Ibig sabihin lang yan, mali ang sun protection na gamit mo. Dapat, pag magsiswimming ka, waterproof ang sunblock na gagamitin mo at siguraduhin na may PA++++ ang sunblock na gamit mo. 
pumili ng sunblock na nararapat sa skin type mo. Sun cream para sa mga dry skin or gusto yung may mga moisturizing effect. Sun gel para sa mga combination ng skin. Meron kasi itong cooling effect. No shine, matte, oil free, oil control, or water based para naman sa mga oily ang skin. Meron ding sun fluid para naman ito sa mga ayaw ng malagkit at heavy na sunblock. Waterproof naman kapag gagamitin mo ito sa pagsiswimming or sobrang pawisin ang skin mo. Mineral sun cream para naman sa sensitive ang mga skin at non-comodogenic para sa mga acne-prone skin. Huwag po tayo gagamit ng mga sunblock na nagiiwan ng mga white cast kasi nakakaklag po ito ng pores. So, ayan, na-explain ko na ang tungkol sa sun protection. Kailangan po ito para makaiwas sa freckles, dark spots, and pigmentation. Lalo na kung gumagamit ka ng mga whitening products o yung mga rejuvenating products na nagpipilang skin mo. Prone kasi kayo sa skin pigmentation. At kahit yung mga gumagamit ng mga anti-aging products sa umaga, kailangan nyo rin talaga ng sun protection kasi pag na-expose ito sa sun, nawawala yung effectiveness nito. So, rika po tayo para sa basic skincare regimen. Apat na step para makabuo ng effective na skincare routine. Una is cleansing, linisin ng maigi ang skin. Pangalawa is treatment, kung may nakikita ka ng mga problema sa skin mo, gumamit ka ng essence serums or ampoule. Pangatlo, panatilihin moisturize ang skin. At ang last step is proteksyonan ang iyong mga balat gamit ang sunblock. Bisahan nyo ng gumamit ng skin care para iwas dehydration, iwas acne, iwas wrinkles and fine lines. Always remember, prevention is better than cure. Please like this video and subscribe and hit the notification bell para stay connected ka sa mga videos ko. Bye!